Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Ausgabe von Krimskrams Boutiquen. Heute geht es im ersten Teil um Peter Gabriel und Genesis und im zweiten Teil um Porcupine Tree und Stephen Wilson. Und noch ein bisschen was rundherum bei beiden. Das heißt, wir werden etwas äh, pro Krokika, so ein bisschen im weitesten Sinne. Ähm, und äh, natürlich beziehe ich auch die aktuellen Veröffentlichungen mit ein. Ein Hinweis noch in eigener Sache für diejenigen, die auf YouTube die Radiosendungen nachhören. Ihr habt sicherlich gemerkt, die letzte Sendung ist nicht ganz komplett gewesen. Ich musste sechs Stücke aus rechtlichen Gründen hinaus werfen wieder und äh, von daher einfach die Empfehlung, versucht einfach an den Live-Sendungen teilzunehmen, dann bekommt ihr alles mit. Starten möchte ich mit einem Stück vom aktuellen bzw. vom neuen Peter Gabriel Album mit dem Namen I.O. und zwar den Opener Panoptico. It's 
Peter Gabriel mit Panoptikum hier im Brightside Mix. Denn Peter Gabriel hat es uns diesmal nicht so leicht gemacht, sondern verschiedene Mixe angeboten. Das heißt, es gibt das Album einmal im Brightside Mix von Mark Spike Stent, der auch schon sehr lange im Geschäft ist, genauso wie die Dark Side Mixe bei Chad Blake, der übrigens auch sein Vorgängeralbum gemischt hat. Und tatsächlich gibt es, wenn man die Surround-Version noch dazu rechnet, noch den sogenannten Inside-Mix. Ja, was ist über das Album zu sagen? Er hat sich nicht neu erfunden, aber liefert auf sehr hohem Niveau, auch soundtechnisch und auch von den Musikern, mit denen er sich ja seit Jahren umgibt, einfach ein sehr wunderbares Album ab. Ich glaube, einzig mit, mit dem einen Stück, ich glaube, es ist das vorletzte gewesen, kam ich noch nicht so recht richtig zurecht, aber alles andere ist ganz großes Tennis. Wir hören nachher von dem Album noch ein weiteres Stück, jetzt aber einen Zeitsprung zurück ins Jahr 1974 und zwar zu Genesis und zu der Zeit hat Peter Gabriel noch bei Genesis gewirkt und zwar vom Album The Lamp Lies Down on Broadway, das Stück Carpet Crawlers hier in einer überarbeiteten Fassung von There is lamb's wool on the man naked feet The wool is soft and warm Gives off some kind of heat A salamander scurries Into flame to be destroyed Imaginary creatures Are trapped in birth On celluloid The fleas cling to the golden fleece Hoping they'll find peace Each thought and gesture A chord in celluloid There's no hiding in memory There's no room to Cover the floor In the red oak a corridor On my second side of people They have more lifeblood than before They're moving in time To a heavy wooden door Where the needle's eye is winking Closing on the poor The carpet crawlers He dare We got it. 
Genesis mit Carpet Crawlers. An diesem Stück hat auch ein gewisser Steve Hackett mitgeschrieben, der auch zu dieser Zeit natürlich noch Mitglied der Band Genesis war, später auch ausgeschieden ist. Und ähm, dieser Steve Hackett hat sich 2012 mit jemandem zusammengetan, mit Chris Squire von der Band Yes, sollte eigentlich auch ein Begriff sein. Und sie haben zusammen das Pro Projekt Squacket aus der Taufe gehoben. Leider gibt es von ihnen nur ein Album mit dem Titel Life Within a Day und davon zunächst das Stück Tall Ships. Thank you. 
Squicked mit Tall Ships. Ja, man hört diesem Song bereits an, dass äh, den beiden Protagonisten der Zeitgeist von 2012 doch ziemlich egal war. Das äh, macht sie für mich doch recht sympathisch. Ja, wie man vielleicht auch rausgehört hat, äh, Chris Squire war der Bassist von Yes. Ähm, der Bass kommt hier doch relativ gut zur Geltung und spielt auch mehr als nur den Grundton, wie man das häufig so in Rockstücken hört. Leider ist äh, Chris Squire, ich meine, 2015 verstorben, sodass es kein Nachfolgealbum geben wird. Kommen wir nochmal zurück zu Peter Gabriel und einem weiteren Stück von seinem Album I. Oh, und zwar das Stück Love Can Heal.
Peter Gabriel Love Can Heal im Brightside Mix von seinem aktuellen Album I.O. Das Vorgängeralbum ist tatsächlich schon 20 Jahre her. Ich kann mich aber erinnern, in einem Interview mit ihm zu seinem Vorgängeralbum abgelesen zu haben, dass es bis zum nächsten Album nicht so lange dauern würde und der Titel eigentlich mit I.O. auch schon feststünde. Das hat sich dann ja 20 Jahre später bewahrheitet, aber was er unter einem kurzen Zeitraum versteht, das äh, weiß nur er. Denn mittlerweile sind ja, ja ganze neue Generationen herangewachsen, die von Peter Gabel noch nie etwas gehört haben. Wir kommen zurück zu seiner ursprünglichen Band Genesis, äh, und zwar diesmal ohne ihn, und zwar ins Jahr 1986 zu ihrem Erfolgsalbum Invisible Touch, die allein fünf Singles abgeworfen hat. Und davon möchte ich genau keine Single spielen, sondern das zweiteilige Stück Domino mit den Teilen In the Glow of the Night und The Last Domino.
Genesis mit Domino. Ja, auch wenn man das jetzt nochmal so hört, ich mag die Platte einfach. Ähm, ja, tatsächlich bin ich, glaube ich, mit diesem Album überhaupt mit Genesis bekannt geworden, obwohl sie damals natürlich schon äh, Dinosaurier waren. Ich glaube, den Hit Mama habe ich sicherlich schon davor mal gehört, aber ansonsten war das sozusagen mein Genesis-Einstieg. Sie sollten danach ja nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Wir gehen noch mal ein Jahr zurück und ähm, sind dann bei 1985 angelangt und dort wagte sich dann auch Mike Rutherford aus der Deckung und gründete Mike and the Mechanics und damit hatte dann jeder der drei verbliebenen Genesis-Mitglieder sein Solo-Projekt vom Debütalbum von Mike and the Mechanics. Die dritte Single, die ein bisschen untergegangen ist, soweit ich mich erinnern kann, Hanging by a Thread.
Mike and the Mechanics mit Hanging by a Thread. Nochmal zurück zu Peter Gabriel, aber nicht zu seinem aktuellen Album, sondern zu einem, ja eigentlich eines ist ein Soundtrack-Album aus dem Jahre 2000 und zwar geht es um Ovo the Millen Millennium Show, die äh, anlässlich des, ich glaube, der Fertigstellung des Millennium Domes in London aufgeführt wurde. Dazu gibt es einen Soundtrack von Peter Gabriel, auf dem er seltsamerweise nicht alle Stücke selber singt und das gilt auch für das nun folgende. Das hat er dann ähm, bei der Abtour, gehört es mit zur Setlist, da hat er es dann selber gesungen. Hier nicht, sondern jemand, dessen Namen ich vergessen habe und der so ähnlich klingt wie Peter Gabriel. Hier Peter Gabriel mit Downside Up.
Peter Gabriel mit Downside Up. Und ich habe die Zeit genutzt und noch einmal nachgeschaut. Der Sänger hier war Paul Buchanan und die weibliche Stimme keine geringere als Elizabeth Fraser. Wir kommen nochmal zu Genesis zurück und ihrem Nachfolgealbum von Invisible Touch, nämlich We Can't Dance. Und das ist das letzte Album in der wahrscheinlich stabilsten dem stabilsten Line-Up mit Phil Collins, Tony Banks und Mike Rutherford gewesen. Ich meine, es war auf Vinyl ein Doppelalbum damals, 1991. Und auch davon keins der vielen Singles, sondern das etwas längere Driving the Last Spike.
Genesis mit Driving the Last Spike. Inhaltlich geht es hier um die Schienenarbeiter, die in den USA im 18. und 19. Jahrhundert die Gleise gelegt haben. Wir gehen nochmal zurück zu Squicket und dem Titel Alive Within a Day, also dem Titelstück des gemeinsamen Albums von Chris Squire und Steve Hackett.
Squacket Live Within a Day vom gleichnamigen Album. Und wie angekündigt wechseln wir jetzt ein wenig die Farbe und kommen zu Porcupine Tree und Steven Wilson. Als erstes vom Porcupine Tree Album The Incident von 2009, das Titelstück The Incident.
Porcupine Tree mit The Incident. Nach den letzten Porcupine Tree Album Alben hat sich dann Steven Wilson mehr oder weniger selbstständig gemacht, eine ganze Reihe von Solo-Alben veröffentlicht, bis es dann, ich glaube vorletztes Jahr, zu einem Comeback von Porcupine Tree kam und es auch noch ein weiteres neues Album, ich glaube dieses oder nächstes Jahr kommen soll. Nun aber zu seinem aktuellen Album, was in den letzten Jahres entstanden ist, The Harmony Codex und daraus das Stück Actual Brutal Facts.
Stephen Wilson mit Actual Brutal Facts von seinem aktuellen Album The Harmony Codex. Das Album enthält eigentlich keinen richtigen Hit, keine richtige Single, aber wird bei jedem Durchgang interessanter. Wir machen einen kurzen Ausflug zu einem weiteren Seitenprojekt von Stephen Wilson. Und zwar geht es um Blackfield und von Blackfield das Stück End of the World.
Blackfield mit End of the World. Zurück zu Porcupine Tree und einem Stück ihres Albums Deadwing und zwar das zwölf äh, Minuten lange Arriving Somewhere But Not Here.
Porcupine Tree mit Arriving Somewhere But Not Here von ihrem 2005er Album Deadwing. Nochmal zurück zu Stephen Wilson Solo und hier ein etwas zugänglicheres und auch kürzeres Stück von seinem vorletzten Album The Future Bites, das Stück Follower. Steven Wilson mit Follower. 
Und wir bleiben konsumkritisch und kehren zurück zu Porcupine Tree und Fear of a Blank Planet. Das ist einmal ein Album von 2007 und hier kommt das Titelstück davon.
Porcupine Tree Fear of a Blank Planet vom gleichnamigen Album. Und wir sind auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ein Stück habe ich noch und einen Hinweis möchte ich noch loswerden. Steven Wilson hat auch einen Podcast zusammen mit seinem Kumpel Tim Bowness. Der nennt sich The Album Years, müsste auf den meisten Streaming-Plattformen auch vorhanden sein. Und dort sprechen die beiden über Alben, die ja noch nicht so häufig besprochen worden sind aus den letzten Jahrzehnten. Sie gehen da tatsächlich bis in die 60er teilweise zurück. Sehr nerdig das Ganze, aber auch sehr interessant. Natürlich auf Englisch und äh, ja, wer so ähnlich drauf ist wie ich, der hört da vielleicht einfach mal rein. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Und äh, das nächste Mal wird es wieder etwas elektronischer. Als letztes noch ein Stück von Steven Wilson und seinem aktuellen Album The Harmony Codex. Und auch dort ist es das letzte Stück mit dem Titel Staircase.
It seems I'm miles above the surface of the earth. I can see across the whole of London and beyond. Ships and thunderstorms at sea and beyond. A trillion stars in a billion galaxies. I gaze out across the millennia. It took the lights from these stars to reach the Earth. I close my eyes. Searching for something. But I don't remember what that thing is anymore. Did I dream you? Or are you dreaming me now? As your waking thoughts gradually take over. As old dreams are ultimately forgotten and lost.